mạng y tế vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục sức khỏe trên website mạng y tế vn. U sơ tử cung thường gặp trong các khối u tử cung. U sơ tử cung là bệnh thường gặp nhất trong các khối u của tử cung được phát hiện. Một, đặc điểm của u sơ tử cung. Trong u sơ tử cung có thể có một nhân sơ ở tử cung, nhưng thường có nhiều nhân sơ ở khắp tử cung. Nhân có kích thước nhỏ hoặc lớn, tùy theo từng trường hợp. Phần lớn nhân phát triển ở thân tử cung, nhưng một số ít trường hợp có thể thấy nhân ở cổ tử cung, ở dây chẳng tròn hay dây chẳng rộng. Nhân sơ bị ung thư hóa, chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 0,5%. Theo các nhà khoa học, nguyên nhân gây nên u sơ tử cung chưa được biết rõ lắm. Nhưng đã ghi nhận nội tiết tố estrogen, có tác động ảnh hưởng rõ ràng lên nhân sơ. Vì những người có nhân sơ tử cung, thường là người có tình trạng cường nội tiết tố estrogen. Thực tế thấy khá rõ, trường hợp phụ nữ sử dụng một liều cao nội tiết tố estrogen, sẽ làm cho nhân sơ to lên nhanh. Nhân sơ cũng to nhanh cùng với tử cung, khi có thai, và nhân sơ sẽ ngừng phát triển khi đến tuổi mãn kinh. Tuy nhiên, vẫn chưa có những bằng chứng vững chắc, để chứng minh nội tiết tố estrogen. Gây ra các nhân sơ tử cung, và cũng chưa biết rõ tình trạng cường nội tiết tố estrogen, là nguyên nhân hay hậu quả của các nhân sơ tử cung. Tỷ lệ u sơ tử cung ở phụ nữ khá cao. Tại nước ta, ước tính tỷ lệ u sơ tử cung ở phụ nữ, khoảng 18-20% đến trong tổng số các bệnh phụ khoa. Tỷ lệ này thực tế được xem là còn thấp, có lẽ vì có những phụ nữ bị u sơ tử cung. Nhưng không có triệu chứng lâm sàng, nên chưa đi khám bệnh để phát hiện. Mặc dù nhân sơ ở thể nhỏ, không có triệu chứng, nhưng đôi khi chúng cũng có thể gây ra những triệu chứng trầm trọng. Đòi hỏi phải xử trí cấp cứu ngay. Các nhà khoa học vẫn ghi nhận, những trường hợp nhân sơ tử cung thường phát triển trên cơ địa người phụ nữ có tình trạng cường nổi. Tiết tố estrogen và thường gặp ở người phụ nữ tiền mãn kinh. Tùy theo vị trí giải phẫu học. Nhân sơ tử cung có nguồn gốc ở lớp cơ có thể phân chia thành ba loại khác nhau. Nhân sơ dưới niêm mạc, phát triển ngay dưới niêm mạc tử cung, và lớn dần về phía buồng tử cung. Loại nhân sơ này có thể có cuống, và mọc vào buồng tử cung, có khi qua buồng cổ tử cung mọc về phía âm đạo. Loại nhân sơ có cuống có thể bị xoắn hoặc nhiễm khuẩn. Nhân sơ kẽ hay nhân sơ trong lớp cơ nằm trong lớp cơ tử cung làm cho lớp cơ bị phì đại. Nhân sơ dưới phúc mạc phát triển về phía ổ bụng, đội phúc mạc lên, đôi khi có thể có cuống. Nếu nhân sơ dưới phúc mạc phát triển trong hai lá dây chẳng rộng, sẽ trở thành nhân sơ trong dây chẳng. 2. Triệu chứng bệnh lý Về triệu chứng cơ năng, có thể gặp các trường hợp bệnh nhân bị nhân sơ tử cung. Nhưng không gây nên triệu chứng lâm sàng. Nhất là người bệnh béo phì, mặc dù nhân sơ đã to ra, nhưng người bệnh không biết và phát hiện. Tùy theo vị trí giải phẫu và khối lượng, nhân sơ tử cung có thể gây ra các triệu chứng. Như chảy máu bất thường, đau bụng, chèn ép, vô sinh, vân vân. Chảy máu bất thường là một triệu chứng quan trọng. Lúc đầu thường là rong kinh. Sau đó có thể gây cường kinh. Là tình trạng máu kinh nguyệt ra nhiều hơn bình thường. Cuối cùng chu kỳ kinh nguyệt cũng bị thay đổi. Tình trạng chảy máu bất thường do các nhân sơ cuối cùng sẽ dẫn đến thiếu máu. Đau bụng là triệu chứng ít gặp. Người bệnh thường đau do nhân sơ bị thoái hóa. Nhân sơ bị xoắn, hoặc tử cung co bóp để tống nhân sơ dưới niêm mạc. Ra khỏi buồng tử cung. Các nhân sơ to, có thể gây ra cảm giác nặng nề ở vùng bụng dưới. Các nhân sơ phát triển trong tiểu khung. Có thể chèn ép các dây thần kinh, gây triệu chứng đau lan tỏa xuống các chi dưới. Chèn ép là hiện tượng. Các nhân sơ trong dây chẳng. Có thể gây chèn ép các tạ ở tiểu khung. Như niệu quản, bàng quang, trực tràng, vân vân, tạo ra các triệu chứng về tiết niệu, tiêu hóa, vân vân. Vô sinh là tình trạng các nhân sơ làm biến dạng buồng tử cung, gây sảy thai và sinh non. Về khám thực thể lâm sàng. Khám phụ khoa bằng hai tay phối hợp, có thể dễ dàng phát hiện nhân sơ tử cung. Đôi khi có thể thấy cổ tử cung bị kéo lên cao trên khớp vệ do nhân sơ to ở cổ tử cung. 
phối hợp khám phụ khoa với các triệu chứng cơ năng có thể xác định được vị trí của nhân sơ. Nhân sơ dưới phúc mạc sẽ lồi vào trong ổ bụng, làm mặt ngoài tử cung biến dạng. Có thể nắn thấy ngay dưới bàn tay đặt trên bụng loại nhân sơ này ít gây chảy máu. Nhân sơ trong lớp cơ tử cung cũng ít gây chảy máu. Nhưng làm cho toàn bộ tử cung to lên, rất hay bị nhầm lẫn với hiện tượng có thai trong tử cung. Nhân sơ dưới niêm mạc phát triển về phía buồng tử cung. Sẽ gây chảy máu nhiều. Do nhân sơ bị nhiễm khuẩn. Tuy vậy, khi khám lại khó biết. Vì tử cung gần như bình thường. Nếu là loại một nhân sơ có cuống. Thường gọi là polyp tử cung. Có thể nhìn thấy nhân sơ khi đặt mỏ vịt kiểm tra âm đạo và cổ tử cung. Về xét nghiệm cận lâm sàng, xét nghiêm máu thường thấy hồng cầu giảm. Do bệnh nhân bị mất máu kéo dài, bạch cầu có thể tăng và tốc độ láng máu thường cao. Chụp hình buồng tử cung bằng thuốc cản quang. Có thể thấy buồng tử cung bị biến dạng. Có hình khuyết trong trường hợp nhân sơ dưới niêm mạc. Toàn bộ buồng tử cung to ra. Trong trường hợp nhân sơ trong lớp kẽ. Nếu trường hợp nhân sơ dưới phúc mạc thì chụp hình buồng tử cung vẫn thấy tử cung bình thường. Đo buồng tử cung ghi nhận, buồng tử cung to hơn bình thường. Nếu có nhân sơ trong buồng tử cung thì thước đo có thể chạm vào nhân sơ và bị lệch hướng. Nạo buồng tử cung trong trường hợp có nhân sơ tử cung. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy, niêm mạc tử cung phát triển quá mức bình thường. Các tuyến chế tiết nhiều có hình ảnh của hiện tượng cường nội tiết tố estrogen. Trong chẩn đoán u sơ tử cung. Cần chẩn đoán phân biệt với các trường hợp có thai trong tử cung. Thai chết lưu trong tử cung, khối u buồng trứng, vân vân. Có thai trong tử cung có thể nhầm lẫn với một nhân sơ trong lớp kẽ. Vì thấy tử cung to và mềm, cần phải hỏi kỵ tiền sử. Và xác định bằng xét nghiệm SCG, Human Chorionic Gonadotropin, thấy dương tính. Thai chết lưu trong tử cung, có thể nhầm lẫn với nhân sơ tử cung. Đặc biệt là nhân sơ có cuống dưới phúc mạc, phải thăm khám kỹ, để nhận định sự di động của khối u so với tử cung. Chụp phim tử cung, vòi trứng, cũng có thể thấy hình ảnh vòi trứng bị kéo dài ra, quanh khối u buồng trứng. 3. Các biến chứng thường gặp. Mặc dù u sơ tử cung là loại khối u lành tính, nhưng chúng có thể gây nên một số biến chứng cần được lưu ý. Chảy máu dẫn đến thiếu máu. Là biến chứng thường gặp nhất khiến bệnh nhân phải đến cấp cứu tại bệnh viện. Trên ép niệu quản, bàng quang, đại tràng, có thể gặp do nhân sơ phình to gây ra. Nhân sơ tử cung có thể là nguyên nhân gây vô sinh. Do buồng tử cung bị biến dạng, gây sảy thai, đẻ non. Khi chuyển dạ để sinh con, nhân sơ tử cung ở cổ tử cung, có thể gây ra các ngôi thai bất thường. Có thể trở thành khối u tiền đạo để chặn đường đi thoát ra của ngôi thai. Sau khi sinh con, nhân sơ tử cung có thể ảnh hưởng đến sự co hồi tử cung, gây chảy máu sau sinh. Trong thời kỳ hậu sản, nhân sơ tử cung có thể bị nhiễm khuẩn. 4. Điều trị và phòng bệnh. Việc lựa chọn phương pháp điều trị. Phụ thuộc vào tuổi bệnh nhân. Số lần sinh đẻ. Tình trạng có thai hay không. Tình trạng sức khỏe toàn thân, các triệu chứng lâm sàng, vị trí và khối lượng nhân sơ. Trong nhiều trường hợp, nhân sơ tử cung không cần phải điều trị. Nếu không gây ra một triệu chứng gì, hoặc nếu bệnh nhân đã mãn kinh. Tuy nhiên, phải biết chắc chắn đó là nhân sơ, chứ không phải khối u buồng trứng. Vì vậy phải khám kỹ lại để theo dõi bệnh nhân mỗi 6 tháng một lần. Điều trị phẫu thuật là phương pháp điều trị rẻ tiền và triệt để nhất. Tuy nhiên, Thực tế khó xác định nhân sơ to đến mức độ nào. Thì nên phẫu thuật. Nhưng đa số các bác sĩ cho rằng. Nên phẫu thuật lấy bỏ nhân sơ. Nếu nhân sơ to bằng tử cung có thai từ 12 đến 14 tuần tuổi. Mặc dù chưa có biến chứng chèn ép và chảy máu. Khi phẫu thuật. Có thể dùng các phương pháp như bóc tách nhân sơ. Xoắn bỏ nhân sơ qua đường âm đạo. Cắt bỏ tử cung ngang eo hoặc hoàn toàn. Trong trường hợp bệnh nhân có nhân sơ tử cung, gây biến chứng nhẹ, hoặc chống chỉ định phẫu thuật, do mắc một bệnh toàn thân khác, như đái tháo đường, cao huyết áp, vân vân thì có thể điều trị nội khoa bằng thuốc progestatip tổng hợp. Từ ngày 15 đến 24 của chu kỳ kinh nguyệt, với liều 5mg nhân 2 viên mỗi ngày.
progesterone 10 đến 20 mg mỗi 2 ngày một lần. Vào ngày 16, 18, 20, 22, 24 của chu kỳ kinh nguyệt, nếu bệnh nhân gần mãn kinh, chảy máu nhiều, có thể dùng testosterone với liều 25 đến 50 mg mỗi ngày để cầm máu rồi phẫu thuật sau. Cũng có thể nạo toàn bộ buồng tử cung để cầm máu trong khi chuẩn bị phẫu thuật. Ngoài ra, có thể điều trị bằng tia phóng xạ. Trong một số ít trường hợp bệnh nhân bị chảy máu nhiều. Do nhân sơ tử cung, mà tình trạng toàn thân không cho phép phẫu thuật. Như bệnh nhân là người cao tuổi, hoặc có bệnh tim, đái tháo đường, vân vân. Việc chỉ định dùng tia phóng xạ có tác dụng làm héo hai buồng trứng, gây mãn kinh để cầm máu. Lưu ý, trong thời kỳ có thai, nhân sơ tử cung to lên nhanh cùng với tử cung, nhưng không có chỉ định phẫu thuật lấy bỏ nhân. Phần lớn bệnh nhân có thể sinh đẻ bình thường. Nếu nhân sơ ở thân tử cung, nếu nhân sơ ở eo, hay ở cổ tử cung, tạo thành khối u tiền đạo, chiếm đường đi xuống của thai nhi, thì phải mổ lấy thai. Khi mổ không có chỉ định bóc tách nhân sơ, trừ khi nhân sơ dưới phúc mạc có cuống. Có thể cắt bỏ dễ dàng. Sau khi sinh, tử cung co lại bình thường. Nhân sơ nhỏ lại, lúc đó sẽ quyết định có cần phẫu thuật để loại bỏ hay không. Phòng bệnh u sơ tử cung bằng cách phải thận trọng khi sử dụng nội tiết tố estrogen. Khi dùng thuốc uống tránh thai, phải chọn loại có hàm lượng nội tiết tố estrogen thấp nhất. Và phải theo dõi lâm sàng đều đặn. Với khuyến cáo của bác sĩ. Đặc biệt là đối với người phụ nữ tiền mãn kinh, vì các nhà khoa học đã cho rằng u sơ tử cung có liên quan ảnh hưởng của nội tiết tố estrogen. 5. Lời khuyên của thầy thuốc. Mặc dù u sơ tử cung được xác định là khối u lành tính của tử cung, nhưng thường rất hay gặp ở những người phụ nữ mắc bệnh phụ khoa. Thời gian tiến triển của khối u sơ tử cung thường khá lâu. Trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm, vì vậy, chỉ cần xử trí phẫu thuật khi có các biến chứng gây chảy máu và chèn ép. Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ, Nguyễn Võ Hinh, nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh mạng y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.